நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் மூன்றாவது இனிட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சப்ளிமெண்டரி ரீடர் த ஹவர் ஆப் ட்ரூத் எனப்படுகின்ற ஒரு பிளேயை தான் பார்க்க போகின்றோம் இதனுடைய ஆசிரியர் பெசிவல் வைல்ட் ஆவார் இவர் ஒரு அமெரிக்க எழுத்தாளர் மற்றும் நாடக ஆசிரியர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு பிறந்தார் புதினங்கள் சிறுகதைகள் மற்றும் ஓரங்க நாடகங்கள் பலவச்சு ஏற்றியுள்ளார் திரையரங்கு கலைகள் குறித்தும் அவர் ஓர் உரைநடை புத்தகம் ஏற்றியுள்ளார் அவரது சொந்த ஊர் நியூயார்க் என்பதால் வைல்டு கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பட்டதாரி ஆனார் சிறிது காலம் வங்கியில் பணிபுரிந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் நாடகங்களை எழுத ஆரம்பித்தார் சிறு நாடக அரங்குகளில் பெர்சிவல் வைல்டின் நாடகங்கள் மிக பிரபலமாக இருந்தன அவரது நாடகங்கள் வாழ்வின் அருமையை இலக்கிய நயத்துடனும் கலை நயத்துடனும் சொல்லக்கூடியவைகளாக இருந்தன தனிப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் குணச்சித்திரமாக வடிவமைக்கப்பட்டு தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் த ஹவர் ஆப் த ட்ரூத் எனும் அவரது ஓரங்க நாடகம் அவரது இலக்கிய நயம் கலை நயத்திற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு சாஞ்சாகும் அதில் நேரம் இடம் மற்றும் நடிப்பு இந்த மூன்று திறன்களும் எல்லாராலும் உணரப்பட்டு பேசப்பட்டன அந்த நாடகத்தின் உச்சக்கட்டமானது இயல்பாக உருவாகி எல்லாரும் மகிழக்கூடிய ஒரு ஆச்சரியமான முடிவாக காணப்பட்டது இனி இந்த நாடகத்தை பார்ப்போம் இந்த நாடகத்தில் வரும் கேரக்டர்ஸ் ராபர்ட் பால்வின் அவர் தான் பிரட்டாகனி மார்த்தா அவருடைய மனைவி ஜான் ராபர்ட் பால்வினின் மகன் எவி ராபர்ட் பால்வினினுடைய மகள் மற்றும் மிஸ்டர் மார்ஷல் அவர் ஒரு டேட் நேஷனல் அப்படிங்கிற ஒரு பேங்கினுடைய பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ஜான் கிரிஷாம் இவரும் ஒரு பேங்கினுடைய பிரசிடென்ட் இந்த ஜான் கிரிஷாம் கிட்ட தான் ராபர்ட் பால்வின் வந்து பணிபுரிந்துகிட்டு இருந்தாரு அது ஒரு சூடான மற்றும் புழுக்கமான ஞாயிறினுடைய பிற்பகல் சூரியன் செங்குத்தா தலைக்கு மேல இருந்துச்சு காலுக்கு கீழேயும் மண் இறக்க மற்றும் கால சுட்டிச்சு தொலைவில் காணப்படுகின்ற மேகங்கள் சரி வரப்போகின்ற கொஞ்சம் மிதமான காலனைய உறுதிப்படுத்துறதா இருந்துச்சு அந்த சிறிய காட்டேஜினுடைய ஜன்னல் அருகே பால்டுவினுடைய குடும்பம் பால்டுவினுடைய வருகைக்காக காத்திருக்கு பால்டுவினுடைய மகன் ஜான் இருபத்தேழு வயது மதிக்கத்துக்கு ஒரு வாலிமன் ஒரு குழாயை புகைத்து கொண்டிருக்கான் இந்த நாள் ஒண்ணு மற்ற நாளை விட ரொம்ப வித்தியாசமானது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்றான் ஆனா மார்த்தா அவனுடைய அம்மா கடந்த அரை மணி நேரமா எதுவுமே செய்யாம அப்படியே இருக்காங்க ஈவு பால்வினுடைய மகா கொஞ்சம் பதட்டமா தான் இருக்கா அவ யாருடைய பதட்டத்தையும் குறைக்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்கல பத்து நிமிஷத்துல பத்தாவது முறையா ஈவு ஜன்னலுக்கு சென்று அந்த புழுக்கமான சாலையை பார்த்து கொண்டிருக்கா இப்ப காட்சி வந்து பால்வினுடைய வீடு மார்த்தா பேசுறாங்க அவரு வீட்டுல இருக்க வேண்டிய நேரம் இது ஈவு சொல்றா ஆமா ஆமா மார்த்தா அவர் கொடைய மறந்து வைத்திருக்க மாட்டாருன்னு நம்புறேன் வழக்கமா அவரு இந்த கொடைய மறந்து வைக்கிற பழக்கம் அவருக்கு உண்டு இன்னைக்கு மறந்து வச்சிருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கேன் ஈவ் ஆமா ஆமாமா அப்படிங்க மார்த்தா கண்டிப்பா மழை வரும் நீ அப்படி நினைக்கலையா ஈவ் அப்படிங்க ஈவ் சொல்றா கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்துட்டு அம்மா அம்மாட்ட இருந்து எந்த பதிலும் இல்ல அம்மா மிஸ்ஸஸ் பால்வின் கொஞ்சம் மெதுவா திரும்பி பாக்காங்க அப்பாட்ட இருந்து திரு கிரஷாமுக்கு என்னதான் வேணுமா அப்பா எதுவும் தப்பு பண்ணிட்டாரம்மா அப்படிங்க மார்த்தா பெருமையா உங்க அப்பாவா இல்ல 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 யூ ஈவ் சொல்றாங்க பிறகு ஏன் திரு கிரிஷாம் அப்பா வர சொல்லி பாக்காரு மார்த்தா சொல்றாங்க மிஸ்டர் கிரிஷாம் நம்ம அப்பாட்ட பேசணும்னு சொல்லி சொன்னாரு அதான் போயிருக்காங்க ஈவ் எதை பிச்சு மிஸ்டர் கிரிஷாம் அப்பாட்ட பேசணும் நாளைக்கு அவரை சிறையில் அடைச்சு விடுவாங்க அப்படி இருக்க சூழ்நிலையில அப்பாட்ட அவர் என்ன பேசணும்னு நினைக்காரு மார்த்தா சொல்றாங்க உன்னுடைய அப்பா தான் சாட்சி சொல்லணும் ஈவ் ஆனா மிஸ்டர் கிரிஷாமுக்கு எதிராக அல்லவா அப்பா சாட்சி சொல்ல போறாரு பிறகு ஏன் திரு கிரிஷாம் இவரை பார்க்கணுங்காரு நம்ம அப்பா தற்செயலா தான் அவர் பண்ண தப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காரு மார்த்தா சொல்றாங்க எனக்கு தெரியாது யூ உன்னுடைய அப்பா வழக்கமா அவருடைய வியாபார விஷயமத்த நம்மகிட்ட பேசவே மாட்டாரு அது உனக்கு நல்லா தெரியும் நான் பேப்பரை பார்த்து தான் எல்லா விஷயத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அந்த பேங்க்ல போட்டிருந்த பணத்தை கூட எடுக்கிறதுக்கு அப்பா என்கிட்ட சொல்லல பேப்பரை பார்த்து சந்தேகப்பட்டு தான் அவருடைய விருப்பம் இல்லாம நானே அந்த பணத்தை பேங்க்ல இருந்து எடுத்தேன் ஈவு கேக்கா அம்மா நம்ம அப்பா ஏதாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழுங்குறா பேசாம மார்த்தா சொல்றா வங்கியில ஏற்பட்ட திவாளுக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு நினைக்கியா உனக்கு அவரை பத்தி நல்லா தெரியும் ஈவ் அப்படிங்க ஈவ் ஆனா என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது அப்பாவுக்கு தெரியாதாம்மா மார்த்தா கொஞ்ச நேரம் நிறுத்திட்டு பிற சொல்றாங்க ஈவ் உன்னுடைய அப்பா ஒருபோதும் இந்த மாதிரி தப்பு அவருடைய வாழ்க்கையில செய்ய மாட்டாரு தெரிந்து அவர் எந்த தப்பையும் செய்யறது கிடையாது கிரிஷாம் வந்து என்ன தப்பு செய்யறாரு அப்படிங்கறத எதிர்பாராத விதமா தான் நம்ம அப்பா கண்டுபிடிச்சார் ஈவ் கேக்க உங்களுக்கு எப்படி அது தெரியுமா மார்த்தா சொல்றாங்க எனக்கு தெரியாது அவர் சொன்ன சிலவச்ச வச்சு நான் அப்படிதான் சந்தேகப்படுறேன் இங்க பாரு ஈவ் அவர் எந்த தப்பும் செஞ்சிருக்க மாட்டார் யாரும் அவரை குறை சொல்லல ஈவ் மெதுவா இல்லம்மா அவர்கள் அவரை குச்சம் சாட்டல ஏன்னா மிஸ்டர் கிரிஷாமுக்கு எதிரா சாட்சி சொல்றதே நம்ம அப்பா தானே யாருமே குச்சம் சாட்டலங்கிற
எட்டு வருஷமா டோனாவன் அங்கதான் வேலை பார்க்காரு தன்னுடைய மீதி வாழ்க்கையும் அந்த பேங்க்லயே அந்த வேலை மூலமா வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருந்தாரு அந்த பேங்க் வேலையை வச்சுதான் கல்யாணம் கூட முடிச்சிருந்தாரு அந்த காலையில அவருடைய கதவுல வந்து பேங்க் திவாலான விஷயம் ஒட்டப்படுற வரைக்கும் அவருக்கு அந்த விஷயம் தெரியாம தான் இருந்திருக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு இவ் அப்பாவுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கா நம்ம அப்பாவுக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு தான் அவர் சொன்னாரு ஏன்னா மற்றவங்களை விட திரு கிருஷாம் கூட ரொம்ப நெருக்கமா இருக்குது நம்ம அப்பா தான் அப்பா அவருக்கு தெரியாம இருக்காதுல அப்படின்னு தான் அவரு சொன்னாரு மார்த்தா சொல்றா நீ என்ன சொல்ற ஜான் ஜான் சொல்றான் மிஸ்டர் கிருஷாமுக்கு எதிரா இருக்கும் ஒரே சாட்சி அப்பா தான் யோசிச்சு பாருங்க அவருடைய பேரை வச்சுதான் எனக்குமே ஜான் கிருஷாம் பால்வீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பா பேர வச்சார் அவ்வளவு ஃப்ரெண்டு நம்ம அப்பா அவருக்கு மாத்தா உங்க அப்பா அவருடைய வேலையை கரெக்டா செய்வாரு அதனால என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்ல சரியா ஜான் அப்படிங்காங்க ஜான் உடனடியா அது எனக்கு தெரியுமா எது சரின்னு எனக்கு உறுதியா சொல்ல முடியலம்மா ரெண்டு பேரும் அவர்கிட்ட ஏதோ கேள்வி கேட்பது போல பாக்காங்க இருபது வருஷமா ஜான் கிருஷ்ணா பணக்காரரா இருக்காரு நம்ம அப்பா அவருக்கு செக்ரட்டரியா இருக்கார் வாரத்துக்கு அறுபது டாலர் பெறுறாரு மாத்தா சொல்றாங்க ஆனா உங்க அப்பா ஒரு நாள் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது இல்லையே ஜான் இல்ல இது அவர் மீது கொண்ட இறக்கத்தினாலதான் இருக்கும் அவர் ஒரு நாளும் குறை சொன்னது கிடையாது நல்லது அவருக்கு நாளைக்கு வாய்ப்பு காத்திருக்கு நாளைக்கு அவர் கூண்டுக்குள்ள போயிருவார் இனிமேல வேற எவரையும் மிஸ்டர் கிருஷாமுக்கு காயப்படுத்த முடியாது தன்னுடைய ஊழியர்களுக்கு குறைந்த ஊதியம் கொடுத்தவருக்கு சரியான தண்டனை கிடைக்க போது தன்னுடைய பங்குதாரர்களை சூறையாட நினைத்தவருக்கு நல்ல தண்டனை கிடைக்க போது அப்படின்னு அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அவருடைய வீட்டினுடைய லேட்ச் கிய யாரோ திறக்கிற சத்தம் கேக்கு அவருடைய அப்பா வரார் ஈவ் கதவை நோக்கி நடக்கா ஜான் ஹலோ அப்பா அப்படிங்கா பால்வின் என்னுடைய குழந்தாய் நீ எப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஜான் கூட கை குடுக்கிறாரு ஈவுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்கார் ஜான் நல்லதுப்பா நீங்க எங்க கிட்ட ஏதாவது சொல்ல வேண்டிய நேரம் இது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கா பால்வின் சொல்றாரு ஏதாவது சொல்லணுமா எதை பத்தி ஒண்ணும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கார் ஜான் சொல்றான் மக்கள் உங்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறார்களா அப்பா எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா பால்வின் எந்த மாதிரி விஷயம் ஜான் ஜான் சொல்றான் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கப்பா அந்த விஷயத்தை பத்தி என்னால் அவர்கள் கூறுவதை மறுத்து பேச முடியல பால்வின் சொல்றாரு ஏன் முடியாது ஜான் ஜான் சொல்றான் ஏன்னா எனக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாதுப்பா பால்வின் உனக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியணுமா அப்படின்னு கேட்காரு உன் தந்தையை பத்தி அறிஞ்சுகிட்டது நீ இவ்வளவு தானா பால்வின் இந்த சம்பவம் நடப்பதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி தான் என்ன செஞ்சுகிட்டு இருந்தாரு அப்படிங்கறது எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு நான் அப்ப தான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் அப்போ அவர்கிட்ட நீங்க நல்லது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் அவர் முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் பிறகு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஈவ் கேட்கா பால்வின் முதல் வேலையா அந்த பேங்க மூடுங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னார் மார்த்தா சொல்றா ஆனா இப்ப அவர் செஞ்சிருக்காரு பேங்க மூடிட்டாருல்ல பால்வின் நான் தான் அதை செய்ய சொன்னேன் என்னாலதான் அவர் அந்த பேங்கே மூடினாரு அதனால என் மேலே ரொம்ப கோபமா இருக்காரு அவர் மூடுறது காரணமே நான் தான் ஏன்னா அவருடைய பிடி என் கையில இருந்துச்சு ஈவ் சொல்றா அதை பத்தி செய்தித்தாள ஒன்னும் போடலையப்பா பால்வின் அப்படி அந்த விஷயத்தை செய்தித்தாள போடுற அளவுக்கு அது அவசியமா அவங்க நினைக்காம இருந்திருக்கலாம் அதான் போடல மாத்தா சொல்றாங்க ஆனா உங்க பேர்லயும் சந்தேகம் இருக்க அளவுக்கு தான் இப்ப ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா பால்வின் எல்லாம் நாளைக்கு சரியாயிரும் இல்லையா கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கார் இன்னைக்கு கிருஷாம் என்ன வர சொல்லி இருந்தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல தொடங்க இருக்க அந்த ட்ரெயில குறித்து பேசினான் அவருக்கு எதிராக இருக்க ஒரே சாட்சி நான் தான் அவர் என்ன கேட்டாரு உங்களால கணிக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார்